ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടാനി വോൾസ് മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വെജ് പുലാവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരൊന്ന് പച്ചക്കറി ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു റൈസ് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമുക്ക് ലഞ്ചിന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുത്ത് സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അധികം ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം വെക്കാം ഞാൻ കുക്കറല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നോസ്റ്റിക് നോസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ബട്ടർ ഇടുവാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ബട്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കരാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയുടെ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബീൻസ് ഉണ്ട് ബീൻസ് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ക്യാബേജും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റും ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുകൂടെ നമ്മുടെ സവാളയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അരിയാണ് ഞാനിത് കഴുകി വെള്ളം വാറാൻ വെച്ച അരിയാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ എന്നിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിപ്പോൾ അരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ ഞാൻ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പച്ചക്കറിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തേക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അധികം സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി പോലെ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിരിക്കില്ല സ്പൈസി മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറുവപ്പട്ടയും ഏലക്കായൊക്കെ അധികം അധികം ഇല്ലാത്ത ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ആരെങ്കിലും കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അത് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ മു കാൽ ഗ്ലാസ് കൂടുന്നത് ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് 
കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ തുറക്കരുത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ശേഷം അത് ശേഷം മാത്രം അത് തുറന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കുക്കിംഗ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ വിസിൽ വന്ന് ഉടനെ തുറക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഫുൾ കുക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ചെറുതീൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷ് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കനോ ചിക്കൻ കറിയോ പനീറോ എന്തായാലും ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻ പോകും പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ലതാണ് വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പച്ചക്കറി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ആകെ ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അരിയും വേണം അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക